。喂，什么？我马上回去。秦斌，嗯，你能在前面停下车吗？好。齐岩，你怎么了？石岩生有点事情，我得回去一趟。不好意思啊。哎，不是啊，刚刚不都好好的吗？怎么一出来就有事儿了？对啊，实在不好意思，扫兴了。那我送你回去吧。这儿能打到车。你们玩你们的，嗯，我走了。这，谢，拜拜。师傅，今天我也没辙了。哎，不是，哎，你为什么就不能把你姐给拉住呢？我又不能动手。哎，师傅，你不能恼羞成怒，不讲道理了呀。你再说。说我把车开回去。别呀，师傅，你想想，我姐这一走，你就把我给撂下了，我姐会怎么看你啊？真服了你！哎，你下次再找机会啦。哎。我在做细胞增殖实验的时候，前一周都一切正常。可是从前天开始，细胞没有长。前天，你没跟我说啊？我不想让你担心。赵小山，我跟你说的很清楚了，我没有时间。这一次实验持续成功，不许失败。你为什么不早点跟我说呢？因为我知道问题出在哪儿了。你知道？我问你，细胞不健康一般会有几种情况？两种，一种是实验使用的细胞状态不好。还有一种就是实验污染，你忘了第三种，人为因素。什么意思？邱佳宁，你动了别人的蛋糕，你觉得他们会坐以待毙吗？有人使坏，有证据吗？培养箱里的培养皿，我做了统计，在我们离开之后，培养皿被人动了手脚。被人动了。我之前在这里画了一条线，可是现在你看，我不想打草惊蛇，所以没有提前告诉你。那你现在又为什么告诉我？今天晚上，我们来个瓮中捉鳖。假如说二甲基亚酚无色无味，不会让细胞死亡，细胞就是无法呈现出正常的状态，却又让人看不出端倪。最重要的是 ，DMSO 使用非常频繁，每一个实验室必备。谢小小，你干得漂亮。为什么这么说？说话，谢小小，放手我干了，怎么着了？你知道，你做的这件事情，我说出去的话，你的前途就没了。了结在你手上的，我又不是第一个。你现在最好先想想，假期之后你怎么向公司交代吧。记不记得你第一次进我们组的时候，我就跟你说过，我警告过你，你不让我好过的话，我也不会让你好过的。你知道我爸是谁吗？就算你把这件事上报给了公司，董事长还要卖我爸几分面子呢。我最多的就是被劝退，但是你，就别想在这待下去了。劝退，谢小小，你想的真轻松。你想怎么样
很快你就会知道了。叫来干什么？下属任务失败，让他来领人。什么意思啊？这事儿跟孙磊没关系。不打自招了吧，谢笑笑，你当初进入实验室就是为了接近孙磊。我是喜欢孙磊，但这件事和他一点关系都没有。你们要怎么处理？冲我来。大半夜的叫我来，有事吗？谢笑笑往周小山的培育皿里添加了二甲基压风，所以大半夜的让我来，就是要解决你们组的内斗。周小山，笑笑，先出去吧。孙老师，你和谢笑笑应该不只是同事的关系吧？你什么意思？他会这么做，都是为了你，你应该很清楚。你有证据吗？没有，但我认为作为一个男人，应该敢做敢当，让爱着自己的女人承受一切，有点不公平。公平。是动过这个念想。跟着王朗的这些年，我见过很多像你这样的所谓引进型人才。王老的本意是想打破学术的近亲繁殖，给实验室带来新的血液。可是他们一个一个只知道用新的技术做测序实验，这种实验明眼人一看就明白，只要有足够的样本、足够的资金，就一定能够达到想要的结果。然后去权威的杂志上发表。可是你没有想到，我和他们不一样，我真的一步一步的把实验做出来了，并且在很短的时间内否定了你这么多年的努力。没错，这不公平。所以周小山的结果，是你最后的机会，只要三次的结果不同意，我就会被公司赶出去，这样你就可以稳坐首席研究员的位置了。没错。我开始是这么想的，可是后来我放弃了。为什么？因为我还想要这张脸，我受不了看不起自己的感觉。所以谢笑笑的行为，只是他自己的想法。我知道说了你也不信，无所谓。笑笑这么做的确是因为我，所以我愿意承担一切后果。我相信你。不过。事情已经发生了，也不能这么结束了。所以，怎么处置谢笑笑？我想问一下你的意见。如果按照公司规定来说的话，我是一定要报告给总公司，然后总公司是要开除他，还是移交公安机关，都不是我能控制的。笑笑他还太年轻，我希望邱老师你可以给他一条活路，拜托了。可以，不过我也有一个请求。
不起的是他。你对不起的是裘老师。裘佳宁，你记住了。给我把嘴闭上。跟我走。西校校会申请调到行政部门去，以后实验的事情他不会插手了。这不像你啊，裘丹宁。那怎么样才像我呢？当初郑薇走的时候就哭成那样，也没见你心软。其实，我一直在想，如果重新来一次的话，是不是郑薇、苏老师，他们都不应该走啊？那如果重来一次的话，你会向哈利妥协？留在他那边的实验室吗？当然不会，这是原则性问题，不会改变的。不过我正在检讨，确实我太过于理性了。所以，你愿意原谅犯过错的人？可以的话，可以再给一次机会。那如果是我犯错了呢？你愿意给我一次机会吗？可以啊。那你记住今天说的话哦。对了，刚刚在里面，你和孙磊说什么了？没什么。我请他去跟王老一起跟总公司说一下，再给我点时间。为什么要求他们呀、啊？你不是完全可以靠你爸吗？靠我爸什么？让他跟黄总打个电话，是。结果是一样，但是，公是公，私是私，我分得很清楚的。可以啊，乔老师，孙磊英雄救美，你赢得了时间，双赢。乔老师还是很聪明的嘛。我帮你抓到了真凶，没有功劳也有苦劳，你准备怎么感谢我呀？你说吧，想让我怎么感谢你？我什么都不要。我就要你欠着，为什么？有来才有往，有借才有还，这样比较有意思。好，不早了，回去吧。你认为苏老师有问题，你想挺身而出指证出来，可是你得到了什么？冷落。排挤、羞辱，你何苦呢？不苦啊，对就是对，错就是错。我看到了，我就要说出来，这是原则问题。我是担心你不能不用担心我，对我个人有意见，我不在乎。但是如果故意混淆是非、亵渎科学，我绝对不会放过的。你真的认为这个世界上有什么公平？公平、正义、真理，这些都是存在的。如果说一名科研人员不相信这些。那可能也没有办法再走下去了吧。可是现实是残酷的。虽不能治，心向往之。坚持和努力的意义，在于我们无限接近真理。你现在认为你所坚持的，是正确的吗？因为上过当，受过骗，难道就不相信世界上有真正需要帮助的人吗？因为生活在黑暗里，就不用向往光明吗？相信是一种选择。也是一种能力，我很庆幸我还有这种能力。你那相亲对象的事怎么样了、啊哎？怎么样啊？哎呀，别提了。哎呀，浪费了我大道夫的洗发水的沐浴露了。我昨天特意把自己洗的香香的。怎么着？对方没看上你啊？也是。这两年发了五篇 SCI 的杰出科研人员，你有两瓶怎么配得上人家？得有五瓶啊！你去死吧！到底怎么了？对呀、啊，快说说嘛！哎呀，搞错了！啊？同名同姓，不是同一个人。哎，李博士啊，你这智商是让你吃完了吧？哎，你们知不知道，笑起来调来我们行政？啊？为什么？我也不知道啊。我早上过来一打开电脑，就发现一封邮件，说笑笑调来行政，有什么事情向我汇报。估计是你裘佳宁干的。你
你怎么什么时候都怪裘老师啊？这不明摆着的吗？小小做完实验了就没有利用价值了。小小姐，这个，哎，小小，小小姐，小小，你调到行政处了？怎么回事啊？这么突然？是不是邱佳宁故意整你啊？没有。没事儿，你告诉我们也没关系。邱佳宁又不在，我说了没有就是没有。笑笑，大家也是关心你，谢了，免了不用，谢谢。来，笑笑。好，好，好，三个结果一致，太好了。我马上向总公司汇报。那我们下个阶段的工作怎么安排？如果一切顺利的话，嘉玲，你来负责小丑方面的研究，主要是包括药效、药理、毒性，还有药物代谢这几个方面。要制定和完善总体的实验思路，还要实施具体的实验，并且要把好质量关。嘉玲啊，你的任务艰巨，责任重大。只要您信得过我，我责无旁贷。好的。小孙，你来负责灵长类动物的实验，联系和实施药物安全的哺乳类大型动物实验，全部由你来负责。灵长类大型动物的实验要求一向规则很严，不容易实施，而且各界的注意力也比较多，你的担子也不轻啊。没问题，王老，我听从你的安排。那好，咱们就这么定了。我做好汇报。你们呢？趁着这个预实验和准备月，好好的放松一下。接下来迎接我们的，可是一场硬仗啊！宋老师，有事儿吗？邱老师，夏小的事情，你不怪我吧？是你大人有大量，我感激还来不及呢，怎么会记恨你呢？实验的事情，谢谢你。能为你排除错误的实验方向，我很荣幸。我说的是真心话。那我也说句真心话，你的实验方案是有问题的，我到现在仍然持这个观点。好，那就请您继续质疑我吧。任何成就都是伟大的质疑者来成就的。赵小山，这是什么呀？杀了我。嗯、哦，那是用来做什么的？技师，<笑>你真有趣、啊！喵喵喵，猪猪！哎呀，自从周小山来了，你往我们这儿走的频率可大大增加了呀！有吗？哎呀，还是帅哥魅力大。来之前捯饬半天了吧？嗯。吴凯文，这屋全是你的香味，肯定是用了阿道夫精油洗发水吧？嗯。哎呀，不行，太香了！周小山，我带你去窗台透透气。走，你回来！我怕你给人家熏晕了，李帅哥。干嘛呢？不工作在这闹？没有，赶紧开门，整个屋都是猪猪的香味我是来通知大家的，今晚老地方，团建。对。哎、恭喜你啊！恭喜我什么呀？难怪我问你有没有女朋友的时候你不说呢，原来已经暗中发展了呀。我和猪猪不是那种关系。放心吧，我不反对办公室恋情，你可以放心大胆去爱。裘佳宁，干嘛？我跟你说了，我和猪猪不是你想的那样，我不喜欢他。那你喜欢谁啊？我喜欢。说出来啊，我可以帮你的。还害羞呢。让我想想啊，一定不是谢笑笑。默默年纪又太小，思颖，我没见你跟他说过话呀、啊。哦，我知道了，纯然，没想到你喜欢这一款的呀。他不纯然有纯然的可爱了。哎，但是我跟你说，默默跟我说张宇也喜欢纯然。如果你也喜欢他的话，可能就比较复杂。邱佳宁，你够了。放心吧，我一定站在你这边支持你，加油。忙吧。
。师傅，啊，你干嘛呢？你一副生无可恋的样子。谁都别来劝我，我下放下跳。你要不要我给你开窗花？我后悔了。后悔什么？我后悔我没有早点跟你姐表白。感情这东西，真的就跟打仗一样，一鼓作气，一而再，再而三，三而竭，越挫越说不出口。就说嘛，不听徒弟言，吃亏在眼前。我决定了，今天晚上我就跟你姐表白。没戏、啊。为什么？我姐他们实验室搞团建，没空搭理你。没有机会，就要创造机会。哎，你们好美呀、啊，团建呀！哎，秦医生怎么又来了？秦医生来了。秦医生。过来找佳宁啊！啊，他在吗？秦医生，佳宁，你找我吗？啊，呃，是这样，有一些病理上的问题，想要跟你再研究一下，不知道你有没有空，可能会占用一点你下班后的时间。你着急吗？呃，急倒是不急。哎，秦医生，你来的真不巧，我们今天晚上要团建呢。啊？嗯，那，那真不好意思了，要不，要不我先走了，要不？要不你就一起，一起啊！对啊，一起，一起。啊，合适吗？哎呦，太合适了！哎哎，那这样，今天晚上夜宵我请吧，好吧？行，走吧。哎呀，看样子我应该适当的运动一下了。大娘，你跟秦医生一起一起下去等。哎，我出去。佳宁，那我楼下见，拜拜。郑小山，我们一会儿一块走吧。佳宁，哎，嗯，怎么来了？肖老师，我们待会儿一起坐张宇的车走吧。可以吗？当然可以啊。佳宁，你还是坐我的车吧。我们两个有些问题可以再讨论一下。后续的实验，我也有问题要问你。哎，你们每天都见，什么时候说都可以吧？不行，很急。哎呀，拜托，你们三个坐一辆车不就解决了吗？对啊，那就一起吧。哎，走吧走吧，我们快走，走吧。你怼我干啥呀？佳宁，一会儿你坐副驾驶吧，我说话。好，我要坐前面，坐后面我晕车。你刚刚说的药理的问题是什么？佳宁，我在开车呢，现在不方便说。那郑小山，你刚刚要说的……我有点困了，不想说。是一对儿，有点复杂。这你能？点歌吧，点歌。点歌了，我要点歌。行吗？哎呀，你这，这点的什么呀？这是，我不是李白还。我还不是杜甫呢！我嘿，来来来，你唱，你选，你给大家唱个《难忘今宵》。来，难忘今宵。来走一个，你不让他唱，他又不唱，多无聊。别跟他玩了，咱喝酒嘛啊！谁也别唱歌。来，我们干一个，干一个，来一个。哟，没想到赵小山，看不出来啊，酒量还不错、啊。忘了，久仰，我是秦兵，加您的朋友。小秦是做什么工作的？我是医生，奥阳医院肿瘤科副主任。如果你们以后有什么事儿，就尽管找我。谢谢
这个小情事前途无量啊！没有，不过我们嘉玲也是毫不逊色，对吧？嘉玲特别棒。嗯，王老，嗯，秦医生是我妹妹的代教老师，也是因为我妹妹的原因，所以我和秦医生见过几次面。很好，很好。嗯、初次见面，我们喝一个吧。哎，我我这个。那咱们这个，干杯！王老，我有几个问题想要问你一下。啊，我不是现在发了。四个啊，五、六，哎，一个。又输了，又输了，一共有。我再喝就喝不下去，我没喝多啊。来来酒啊，来吹吹酒啊，装醉一点酒量，肯定能喝。能帮我把它喝了吗？胡小山，你偏心啊！你只替猪猪喝，你怎么不替我喝？啊，讨厌！来来来来，咱们拍照。我不，你过来，你过来，我不，我不，我不。出去一下。好的，好的。还谁呢？打扰了。陈小山，跟我去买点零食吧。我陪你去吧。邱老师让我跟他去了。小石总。既然不喜欢猪猪，跟他那么亲密干什么？不是说出去买东西吗？还在这儿说什么呢？我跟裘老师说些事情。说完了吗？没有。看样子你们说的好像不是同一件事儿。你难道不想知道吗？什么？那个人是谁？要不你也来玩？好，去玩吧！来玩嘛，去玩！李大小，好啊！哇，嘉宁，开开开开！哇，八九出来了！嘉宁，嘉宁，嘉宁，嘉宁，八九，八九，八九，八九，八九，八九，八九。你要是求我，我就替你喝。哎，佳英的病刚好，还不能喝酒，我来替她喝。哇！来，就是。哎，再来玩一把，我喝过。再玩。来来来，来玩。再玩。不好意思，打扰大家一下，我跟佳宁还有些话没说。秦医生，秦兵，叫我秦兵就好。秦兵，那你的那篇论文的问题是什么？哇，佳宁，现在这么好的气氛，你还要和我说学术吗？那那就聊一聊你的留学生活吧。猪猪，哎，干嘛？去帮我点首歌。什么歌？无聊，嗯，那就聊聊你吧。我有什么好聊的？那聊聊我吧，你觉得我怎么样？挺好的。真的吗？我还可以更好的，你想知道吗？我吃，我现在吃，现在吃。大，老师还会唱外文歌呢。
She walks through her life by herself. Keeps a broken heart hidden on a closet shelf. No one seems to know that Mary cries because Mary's always living in disguise.那你等我一下我过去再叫个人哎好嘞等我一下啊好嘞好嘞好嘞好嘞好嘞好嘞好嘞好嘞好嘞好嘞好嘞好嘞好嘞好嘞好嘞好嘞好嘞好嘞好
。没什么。你肯定有事儿，你快说，你快说，快说，说说说说说，快说。别闹啊，烦着呢。烦着还有心事儿能让你烦着？哎，你分享分享，我来替你解决。姐，你快说嘛。说说你要是个男的，你会喜欢我吗？谁喜欢你了？谁啊？谁啊？没有、啊，我就随便问问。你不可能这么随便问问的，是不是有人给你表白了，姐？姐，你说你是谁、啊？哎呦，没有，怎么会有人喜欢我呢？我一个工作狂，生活白痴，怎么会有人喜欢我？我知道我自己什么呀？你不对，你肯定有问题、啊，绝对有问题。你说不说，徐小娘？你说不说？你就告诉我嘛，姐。姐，姐，你叫。姐仇家女人是遇人不定的样子，莫非他知道师傅喜欢她，还想瞒着我？乔浩，让我给你文件。为什么让你转交？我怎么知道？有事吗？为什么是让童墨把这个文件交给我？哦，他刚刚来找我，就让他顺便拿给你了。怎么了？邱老师，这份文件有几个地方我不太清楚。哪里？这温度写的是九十八。嗯。时间是三分钟，我不太清楚。不用靠这么近吧？远了，我怕你听不见。听不到。还有什么要说的？哎，这是我的杯子。我知道。我是说我喝过。我不嫌弃。我们聊一下吧。看来排除法奏效了。我觉得你现在应该需要可乐加辣椒。首先，我要谢谢你的善意。善意？不，一个人喜欢另一个人，绝对不是为了向对方展示善意，他是为了满足自己。是。不过，你不让我知道的话，你大可以。去满足你自己，这是你的权利。但是你现在让我知道了，这件事情就开始困扰我了。困扰在哪儿？为什么？我不知道该怎么回应你。很简单啊，答应或者拒绝。我们不合适。不合适在哪儿？很多地方。比如？比如，你相信？弱肉强食的丛林法则，而我相信爱与和平。我们从人生观到世界观都很不一样。但是我改变了，我现在也相信爱和和平。赵山，你听着，邱教练，以前我一直认为你看待这个世界的方式非常愚蠢，什么爱、和平，真的非常愚蠢。但是后来，你用你的坚持，一点一点的改变了我的想法，比如，你对工作的热情，比如你对孙磊持之以恒的感化，再比如，当所有人都不看好我，认为我会输掉那场比赛的时候，你挺身而出，你为了我的前途
，甘愿把所有的责任揽在自己身上。不是不是，我觉得你有些误会了。就算不是你，是别人，我一样会那么做。可是求佳妮，对于我来说，这是我人生当中的第一次，第一次有一个女人会为我做这些事情